గుడ్ మార్నింగ్ విశాఖ నగరం నుంచి సమర్పిస్తున్న టీవీ ఫైవ్ ప్రెస్టీజియస్ బిజినెస్ షో బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఇవాళ కూడా మనం వైజాగ్ నగరం నుంచే బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోని సమర్పించడం జరుగుతుంది సో వైజాగ్లో నిన్న ఒక డజన్ మందికి పైగా వ్యక్తుల్ని కలవడం జరిగింది వాళ్ళను ఇంతమంది నుంచి కూడా కామన్ ప్లేస్ ఒకటే రాజధాని మార్పు జరుగుతుందా అండ్ విశాఖకి పరిపాలన రాజధాని వస్తుందా సో ఎవరికి తెలుసు ఎవరి ముఖ్యమంత్రి మనసులో ఏముందో ఆయన ఏం చేయబోతున్నారో ఎవరో ఊహించగలిగేది కాదు అండ్ ఒక జటిలమైన సమస్యను ఆయన లేవనెత్తారు సజావుగా సాగిపోతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఒక రాజధాని ఏర్పాటు అవుతుంది చక్కటి రాజధాని అనుకున్న సమయంలో దాన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఆయన నిర్ణయాలు తీస్తున్నారు మూడు రాజధానుల పేరుట మూడు ముక్కలు చేశారు సో అటు వేలాది మంది అమరావతి రైతులను ఇటు ఇప్పుడు రాయలసీమ వాసుల్లో కూడా గతంలో గత ప్రభుత్వం అమరావతిని రాజధానిగా ప్రకటించినప్పుడు సర్వత్ర ఆమోదం లభించింది అన్ని ప్రాంతాల నుంచి సమానమైన ఆదరణ ఆమోదం ఈ ఆ నిర్ణయానికి రావడం జరిగింది రైతులు అందరూ ఉత్సాహంగా భూములు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది అయితే ఇప్పటి ప్రతిపాదన కొత్త ప్రతిపాదన మాత్రం అన్ని వైపుల నుంచి సమస్యలే ఇటు అమరావతి ప్రాంతంలో రైతుల ఆందోళనలు మరోవైపు రాయలసీమ వాసుల్లో డిస్టర్బెన్స్ అలాగే ఇటు ఉత్తరాంధ్ర వాసుల్లోనూ ఒక ఉత్సుకత ఇవన్నీ కలిపి గమనిస్తే ఒక అనవసరపు సమస్యను ముఖ్యమంత్రి కొని తెచ్చుకున్నారా అని అనిపించడం ఖాయం సో ఈ సమస్యను ఆయనే పరిష్కరించాలి కనీసం వచ్చే సంవత్సరంలో రెండు వేల ఇరవై రేపటి నుంచి మనం కొత్త సంవత్సరంలో కొత్త దశాబ్దాలు అడుగు పెట్టబోతున్నాం సో ఈ కొత్త దశాబ్దిలో ముఖ్యమంత్రి గారి మదిలో మంచి ఆలోచన చక్కటి ఆలోచనలు ప్రవేశపెట్టాలని ఆ యేసు ప్రభువుని ప్రార్థిద్దాం ఇంకా న్యూ ఇయర్లోకి ప్రవేశించబోతున్నాం ఆఖరి ట్రేడింగ్ డే సో ఆఖరి ట్రేడింగ్ డే ముందు రోజు అంటే నిన్న పెనల్టిమేట్ డే ఆఫ్ ది ఒక బ్లాక్ బస్టర్ ఇయర్ యుఎస్ మార్కెట్ సంబంధించి ఇది ఒక బ్లాక్ బస్టర్ ఇయర్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చిన సంవత్సరం ఇది సో ఒక రికార్డ్ హైస్ని క్రియేట్ చేసిన సంవత్సరం ఇది కాబట్టి అమెరికన్ మార్కెట్స్ ఆర్ ది బెస్ట్ బెనిఫిషరీస్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సంబంధించి పెనల్టిమేట్ డే రోజు మాత్రం అంటే నిన్న యుఎస్ మార్కెట్స్ నష్టాలతో ముగిసే డౌజన్స్ మోర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కోల్పోయింది అండ్ మిగతా ఇండస్ట్రీస్లో కూడా ఇదే రకమైన నష్టాలు మనం గమనించాం సో మన మార్కెట్స్ కూడా నిన్న ఒక ఇండెసిసియనెస్ అనేది మనకు కనిపించింది అఫ్కోర్స్ కొన్ని పెర్ఫామ్ చేశాయి లైక్ కెమికల్స్ ఆటోస్ అండ్ మెటల్స్ ఇటువంటి స్టాక్స్లో బైక్ న్యూస్ ప్రత్యేకించి మిడ్ క్యాప్స్లో కొంత మనం నిర్ణయం అనుకున్నట్లుగా ఎన్ఏవి మేనేజ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది దానికి అనుగుణంగానే మనకు కొన్ని మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో బైయింగ్ అనేది మనం గమనించాం సో మిడ్ క్యాప్స్ ఓవరాల్గా ఈ ఇయర్ మనకి డిజపాయింట్ చేశాయి ఈ ఇయర్ ఎండ్లో కొద్దిగా బయింగ్ వస్తుంది అందరిలోనూ ఇప్పుడు ఒకటే ఆశ రెండు వేల ఇరవైలో పరిస్థితి మెరుగు కాకపోతుందా రెండు వేల ఇరవైలో మిడ్ క్యాప్స్ స్మాల్ క్యాప్స్ మంచి రిటర్న్స్ ఇవ్వబోతాయా అన్న ఆశ అంచనాలు అందరిలోనూ మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి పుష్కలంగా సో బ్యాంక్ స్టాక్స్ లాంటివి ఈ ఏడాది మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి ఇదే తరహాలో మిడ్ క్యాప్స్ కూడా మంచి రిటర్న్స్ ఇవ్వబోతాయా సో లార్జ్ క్యాప్స్ ఈ ఇయర్ పెర్ఫామ్ చేసినట్లుగా వచ్చే ఏడాదిలో మిడ్ క్యాప్స్ మంచి రిటర్న్స్ ఇవ్వబోతాయి అన్న ఒక అంచనా మనకు కనిపిస్తుంది చాలా సర్ప్రైజెస్ ఉన్నాయి మనకు ఈ మొత్తం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మనకు నిఫ్టీ స్టాక్స్లోనే కనుక మనం గమనిస్తే అవుట్ పర్ఫామ్ చేసిన స్టాక్స్ మనకు ఒక పుష్కలంగానే ఉన్నాయి బజాజ్ ఫైనాన్స్ అలాగే బీపీసీఎల్ బజాజ్ ఫిన్ సర్వైస్ ఏసే బ్యాంక్ ఏషియన్ పెయింట్స్ నెస్లే ఇండియా భారతీయ ఎయిర్టెల్ కోటక్ మహీంద్రా ఆర్ఐఎల్ టైటాన్ ఇటువంటి స్టాక్స్ అన్నీ మనకు పాజిటివ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి సర్ప్రైజ్ చేశాయి డిజపాయింట్ చేసినవి అందరికీ తెలిసినవి ఎస్ బ్యాంక్ ఎయిటీ వన్ పర్సెంట్ ఈ సంవత్సరంలో ఎన్లిస్ ప్రెడిక్ట్ చేసిన దానికంటే ఎయిటీ వన్ పర్సెంట్ తక్కువ రిట్ తక్కువ అంటే నష్టాల్లో మనకు తెలిసి అందరికీ తెలిసింది ఎస్ బ్యాంక్ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసింది అలాగే గెయిల్ మహీంద్ర అండ్ మహీంద్ర వేదాంత జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఓఎన్జీసీ ఇలా మనకు డిజపాయింట్ చేసిన స్టాక్స్ లిస్ట్ ఉంది ఇంకా బ్రాడర్ మార్కెట్స్లో కనుక మనం చూస్తే డిహెచ్ఎఫ్ఎల్స్ వోడాఫోన్స్ స్టెర్లైట్ టెక్నాలజీస్ అలాగే డిస్టీవీ ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నీ మనకు డిజపాయింట్మెంట్ ఇస్తే ఇందులో బాటా ఇండియా పిఐ ఇండస్ట్రీస్ బర్జర్ పెయింట్స్ వర్ల్ పూల్ ఐసీఐసీఐ లాంబాడ్ ఇటువంటి స్టాక్స్ అన్నీ కూడా మంచి రిటర్న్స్ ఇవ్వడం జరిగింది హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి ఇలాంటి స్టాక్స్లో మనకు మంచి రిటర్న్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్ రిటర్న్స్ రావడం జరిగింది కాబట్టి న్యూ ఇయర్ రిజల్యూషన్స్ అందరం తీసుకుంటాం ఇక ఈ సంవత్సరంలో మనం ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నాం అలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి ఫిట్నెస్కి ఎక్కువ ఇంపార్టె
పెరుగుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో కొనుక్కోవచ్చు సో అటువంటి ఆలోచనలు పక్కన పెట్టి ఓన్లీ క్వాలిటీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇద్దాం అదే మన న్యూ ఇయర్ రెజల్యూషన్ కావాలి ఇంకా ఈ రెజల్యూషన్ ఐడియాతో ఎనలిస్ట్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ స్టూడియో కుటుంబరావు గారు రాజేంద్ర గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు వారితో డిస్కస్ చేద్దాం గుడ్ మార్నింగ్ బోత్ ఆఫ్ యూ అండి కుటుంబరావు గారు ఏంటి ఈ ఆఖరి రోజు ఆఖరి ట్రేడింగ్ రోజులోకి వచ్చేస్తాం మనం రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించి సో ఏంటి మీ రిజల్యూషన్ ఏంటి న్యూ ఇయర్ రెజల్యూషన్ న్యూ ఇయర్ రెజల్యూషన్స్ అయితే ఏమీ లేవండి ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ఆల్ రెజల్యూషన్స్ ఆర్ మేడ్ టు బీ బ్రోకెన్ ఓన్లీ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఆర్ అదర్ అనమాట కాబట్టి చేసి కూడా లాభం లేదు క్లియర్గా మార్కెట్స్ మాత్రం నిన్న ఇండెసెస్ ఫేజ్లో ఉంటాం మనం చూసాం ఎందుకంటే ఇది వెరీ ఫ్లాట్గా ఉన్నాయి కానీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫ్రమ్ మినెట్ వన్ నుంచి అనమాట నిన్న మార్నింగ్ నుంచి చూస్తే కనుక మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ అప్ ఉంది అండ్ చాలా వరకు నిన్న సెలెక్టివ్గా చాలా రోజుల తర్వాత మిడ్ క్యాప్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సర్కిట్ టచ్ అవ్వటం టెన్ పర్సెంట్ సర్కిట్ టచ్ అవ్వటం కూడా మనం చూసాం కాబట్టి మేబీ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్లో ఒక పొజిషనింగ్ అటు స్టార్ట్ అవుతుందా ఈ సంవత్సరం అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను ట్వంటీ ట్వంటీ కెన్ బిలాంగ్ టు మిడ్ క్యాప్స్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ అండ్ లార్జ్ క్యాప్ కంటే కూడా అని చెప్పేసి లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో కొంచెం కొంచెం ఇప్పుడు టైర్డ్నెస్ కూడా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది మనకి సెలెక్టివ్గా రొటేషన్ నడుస్తుంది మీరు అన్నట్టు అనమాట ఎన్ఏవీస్ కోసం నిన్న ఆటో స్టాక్స్ టాటా మోటార్స్ అవునండి ఇట్లా సెలెక్ట్గా అనమాట పైకి తీసుకురావటం కొన్ని వీక్ అనుకున్న స్టాక్స్ కూడా నిన్న స్ట్రెంత్ చూపించడం ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్లో అనమాట చూపిస్తున్నాయి అంటే క్లియర్లీ మేబీ ఫర్ ఎన్ఏవీ పర్పస్ అని చెప్పేసి అనుకోవాలి బట్ ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక స్టిల్ క్రూడ్ ఒక కన్సర్న్ అవుతుందండి ఇన్ ఎక్స్ట్రీమ్ షార్ట్ టర్మ్లో మాత్రం ఎందుకంటే క్రూడ్ ఇక్కడి నుంచి పెరిగితే కనుక రూపీకి సడన్లీ ఫస్ట్ వీక్లో మేబీ ఎందుకంటే ఫ్యూచర్స్ కూడా రూపీ వర్సెస్ డాలర్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే ఆఫ్టర్ సిక్స్త్ మేజర్ మూమెంట్ వచ్చేటట్టు కూడా కనిపిస్తుంది కాబట్టి కొంచెం కేర్ఫుల్గా అది అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్పేసి అని అంటాను బట్ క్లియర్ కట్గా అనమాట మార్కెట్స్లో యాస్ ఆఫ్ నో ఏదైతే కనుక టూ ఇయర్స్ నుంచి మనం చూసామో మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ వీక్నెస్ అది అనమాట ఈ సంవత్సరం ఉండకపోవచ్చు ఇక్కడి నుంచి సెలెక్టివ్ గెయిన్స్ ఉండొచ్చు వాళ్ళ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఒకళ్ళు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ చార్ట్ పంపించారండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ చార్ట్ అది అది చూస్తే కనుక క్లియర్లీ డెఫినెట్లీ ఇక్కడి నుంచి ఇది పెరిగే పాసిబిలిటీనే ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అనమాట యాక్చువల్లీ మనకి ఇందులో ఫోకస్ చేస్తే కూడా బాగా షార్ప్గా కనిపించవచ్చు కానీ ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్ అనమాట టూ థౌజండ్ ఫోర్లో కనిష్ట స్థాయికి వచ్చిన స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ వెర్సెస్ సెన్సెక్స్ అనమాట వితిన్ వన్ అండ్ ఏ హాఫ్ ఇయర్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంట్ జంప్ అవటం చూసాం అదేవిధంగా రెండు వేల తొమ్మిదిలో కూడా కనిష్ట స్థాయికి వచ్చిన ఏదైతే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఉందో వితిన్ వన్ అండ్ ఏ హాఫ్ ఇయర్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరగటం చూసాం ఇన్ఫ్యాక్ట్ టూ ఇయర్స్ లోపలేను అనమాట అదేవిధంగా రెండు వేల పద్నాలుగులో కనిష్ట స్థాయికి వచ్చిన స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ అనమాట ఓవర్ ఏ పీరియడ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఫస్ట్ మంత్ వరకు అనమాట చూస్తే టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి కనిష్ట స్థాయికి వచ్చింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎన్నికల్లా కాబట్టి పాయిజ్డ్ ఫర్ రీబౌండ్ అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఇక్కడి నుంచి ఈ హిస్టరీ ఈస్ టు డిటర్మిన్ అనమాట ఇక్కడి నుంచి మూమెంట్ హిస్టరీ కరెక్ట్గా రిపీట్ అవుతుంది అని అనుకుంటే కనుక మినిమం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గెయిన్స్ ఈ సంవత్సరం స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను అయితే చార్ట్స్ పక్కన పెట్టినా కూడా వాల్యుయేషన్స్ చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయండి చాలా స్టాక్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ డివిడెండ్ డీల్డ్ కూడా దాదాపు సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ డివిడెండ్ డీల్డ్ ఉంది మనం చూసాం ఆల్రెడీ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్కి ఎఫ్డీ రేట్లు పడిపోయిన తర్వాత ఎనీథింగ్ అబౌవ్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అనమాట ఈల్డ్ అలాంటి స్టాక్స్లో కూడా వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఎర్నింగ్స్ బాగుంటే నెక్స్ట్ టూ త్రీ క్వార్టర్స్లో డివిడెండ్ రిపీట్ చేయగలుగుతాయి కాబట్టి వాటిలో స్టిక్ అయ్యి ఉండమని చెప్పేసి అని చెప్తాను ఆ ఫ్రెష్ బయింగ్ కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అని చెప్తాను మార్కెట్స్ మాత్రం డెఫినెట్లీ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ అనమాట లార్జ్ క్యాప్లో అంత అట్రాక్షన్ కనపట్టలేదు అనమాట అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వస్తేనే తిరిగి ఎంట్రీ చేయొచ్చు బట్ అదర్వైజ్ మిడ్ క్యాప్స్ ఆర్ లుకింగ్ వెరీ గుడ్ అండ్ సెక్టార్ వైజ్ చూస్తే ఆటోమొబైల్ సేల్స్ నెంబర్స్ రేపు వస్తాయి అదేవిధంగా సిమెంట్ ఆఫ్ టేక్ నెంబర్స్ వస్తాయి సిమెంట్ స్టాక్స్లో ఒక ర్యాలీ ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ టూ వీక్స్లో
ఆల్రెడీ టెన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గెయిన్స్ ఇచ్చేసినాయి కాబట్టి మార్కెట్ అందులో స్ట్రాంగర్ స్టాక్స్ ఏ విధంగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయని చూడవచ్చు ఎస్పెషల్లీ బర్జర్ పెయింట్స్ కానీ టాటా గ్లోబల్ కానీ ఇలాంటి అన్నీ కూడా ఆర్ బ్యాంక్స్లో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ కానీ ఈవెన్ కెనరా బ్యాంక్ కానీ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నీ కూడా కాబట్టి ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్స్ అనమాట ఎవ్రీ డిక్లైన్లో ఎందుకంటే ఎకానమీ రివైవ్ అవుతుంది స్లోడౌన్ నుంచి బయటపడుతుంది అని అంటే ఫస్ట్ ఫైనాన్షియల్స్ కూడా రియాక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి ఓవరాల్గా స్టే ఇన్వెస్టెడ్ అని అంటానండి మార్కెట్లో రైట్ ఓకే అండి సో రేపటి మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మరికొన్ని స్టాక్ ఐడియాస్ని రికమెండేషన్స్ని చూద్దాం సో రాజేంద్ర గారు ఏంటి నిన్న ఒక ఇండెసిసివ్నెస్ అనేది మనం గమనించాం సో ఇండెసిసివ్నెస్ వీక్లీ ప్రైస్ యాక్షన్ కనుక చూస్తే ఓ డౌజీ ఫార్మేషన్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది వీక్లీ ప్రైస్ యాక్షన్లో సో ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో అక్కడ మేబీ అక్కడ దాకా ఏమన్నా నిఫ్టీ ప్రస్తుతానికి టెస్ట్ చేసే ఆ లెవెల్స్ని టెస్ట్ చేసే అవకాశాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయా యా డెఫినెట్లీ టెస్ట్ చేయొచ్చు అండి ఎందుకంటే మనం థర్స్డే రోజు చూసాం అఫ్ కోర్స్ ఎక్స్పైరీ ఉండటం వల్ల ఆల్మోస్ట్ ఆ లెవెల్ దాకా నిఫ్టీ అచీవ్ అవటం చూసాం అండ్ నిన్నటి చార్ట్ ప్యాటర్న్ మనం చూస్తే కనుక నిఫ్టీ ప్రీవియస్ స్వింగ్ హై బ్రీచ్ కాలేకపోయింది సో ముందు రోజు ఆల్రెడీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ పెరిగినాక ఫాలోన్ బయింగ్ అనేది మనకి కనపట్టలేదు సో ప్రాబ్లీ ఒకవేళ ఇక్కడ నుంచి ఒక హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పెరిగినప్పటికీ ఐ థింక్ ఎవ్రీబడీ నోస్ ఈ రోజు న్యావ్ ప్రాపప్ కోసం సెలెక్టెడ్ స్టాక్స్ అనేది బయింగ్ చేస్తారు మేబీ నిఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ కూడా దానిలో ఒక భాగంగా ఉండొచ్చు so in case it was 100 150 points perigina padki which is not uh, you know uh, clear as of now uh, definitely uh, 11000 uh, 12122 edaithe 20 day moving average undo probably next week oka sari test chese chances ekkundi endukante mana stocks rotation wise sector rotation wise peragatam chustunnam gaani okate sector lo follow on buying toti 2 or 3 days movements anedi raavatledu so deen suchinchedi endante nifty management mana clear ga ganipistundi ఏదైనప్పటికీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ చార్ట్స్ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ డిప్స్ కోసమే వెయిట్ చేయాలి మనం ఇన్ కేసు ఇక్కడ నుంచి హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పెరిగినప్పటికీ టూ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డౌన్ సైడ్ రిస్క్ కూడా ఈక్వల్ ఉంది సో ఈ స్టేజ్లో రిస్క్ రివార్డ్ అనేది అంత గ్రేట్గా లేదు రిస్క్ ఎక్కువ రివార్డ్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి స్టీపర్ కరెక్షన్స్ కోసమే మనం వెయిట్ చేసి అక్కడే లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవాలి టిల్ దెన్ వీ షుడ్ స్టే అవే అన్న ఉద్దేశం అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక ఆల్ టైమ్ హై ఏదైతే ఉందో ప్రీవియస్ ఆల్ టైమ్ హై థర్టీ టూ ఫైవ్ నాట్ టూ సో అది నిన్న ఒక ఎక్స్టెండింగ్ టాప్ అనేది ఫామ్ అవుట్ అని చేసాం థర్టీ టూ సిక్స్ వన్ త్రీ దాకా సో ప్రీవియస్ టాప్ నుంచి హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పాయింట్స్ పెరిగినప్పటికీ అక్కడ సస్టైన్ కాలేకపోయింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ టాప్ నుంచి చూస్తే ఆల్మోస్ట్ టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ కింద క్లోజ్ అవటం చూసాం సో ఇది సూచించేది ఏంటి అంటే కనుక ప్రాబ్లీ హైయర్ లెవెల్స్లో సెల్లింగ్ వస్తుంది అండ్ ఫాలో ఆన్ బయింగ్ అనేది లేదు సో ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా థర్టీ వన్ థౌసండ్ నైన్ థర్టీ నైన్ ఏదైతే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో అక్కడే మనకి మేజర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది షార్ట్ టర్మ్లో సో అట్లీస్ట్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడితేనే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో లాంగ్ పొజిషన్స్ ఫ్రెష్గా మనం క్రియేట్ చేయాలి అండ్ ఐ థింక్ ఈరోజు నిన్న మూమెంట్స్ చూసి మనం స్టాక్స్లో వేసి షెడ్యూల్ ఎంటర్ అన్న ఉద్దేశం ఎందుకంటే ఇప్పుడే కుటుంబరావు గారు చెప్పినట్టు మీరు అన్నట్టు కూడా ప్రాబ్లీ న్యావ్ ప్రాపప్ కోసం వెరీ థిన్ వాల్యూమ్స్లో చాలా స్టాక్స్ ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగాయి లాస్ట్ టూ డేస్లో అండ్ ఇవాళ కూడా అలాంటి మూమెంట్స్ మనం చూడవచ్చు సో ఈ త్రీ డేస్ మూవ్స్ చూసి ప్రాబ్లీ వి షెడ్యూల్ ఎంటర్ సో కపుల్ ఆఫ్ డేస్ మనం టైం ఇవ్వాలి అన్న స్టాక్స్కి ఫాలో ఆన్ బయింగ్ ఉందా లేదా మేబీ రిట్రేస్మెంట్స్ అనేది ఎప్పుడైనా ఉంటుందండి స్టాక్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ పర్సెంట్ పెరిగినాక అట్లీస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిట్రేస్మెంట్ ఉంటుంది ఆ టైంలోనే పిక్ చేయాలి ఎనీ స్టాక్ ఎనీ ఇన్వెస్టర్ ఈస్ చూసింగ్ సో ప్రాబ్లీ ఈరోజు కూడా ఐ థింక్ వీ షుడ్ అవాయిడ్ యూనో సెలెక్టింగ్ స్టాక్స్ అండ్ ఆల్ ప్రాబ్లీ మనకు ఒక క్లియర్ పిక్చర్ అనేది నెక్స్ట్ టూ డేస్లో ఈవెన్ మిడ్ క్యాప్స్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో కూడా రావచ్చు అఫ్ కోర్స్ చాలా మిడ్ క్యాప్స్ ఆల్రెడీ హైయర్ హైస్లో ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ అలాంటి స్టాక్స్ని మనం వీ షుడ్ లుక్ ఇన్ టు ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ దీపక్ నైట్ రేట్ ఈవెన్ బాటా కూడా మనకి నిన్న క్లియర్ బ్రేక్అవుట్ రావడం చూసాం అండ్ ఐ థింక్ ఈవెన్ నౌకరీ డాట్ కామ్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్ని ఏవైతే హైర్ హైస్ ఫామ్ అవుతున్నాయో వాటిల్లో డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ ఫోకస్ అండ్ స్మాల్ కరెక్షన్స్ మేబీ త్రీ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చినా కూడా వాటిల్లో లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఐపీఓస్లో కూడా మనం గమనిస్తున్నాం నేను
విశాఖ నగరం నుంచి టీవీ ఫైవ్ నిర్వహిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో స్టాక్ బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించి ఎటువంటి కంపెనీస్ ని ఎటువంటి స్టాక్స్ ని రికమెండ్ చేస్తున్నాయి ఇంకా లాంచ్ క్యాప్ బయాస్ కనిపిస్తుంది మెజారిటీ ఆఫ్ ది బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ రికమెండేషన్స్ లో ఐసీఐసీ డైరెక్ట్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ కొద్దిగా మిడ్ క్యాప్స్ అని రికమెండ్ చేస్తుంది కేఎన్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ నారాయణ హృదయాలయ భారతీయ ఎయిర్టెల్ ఈ మూడు స్టాక్స్ బాగా అవుట్ పెర్ఫామ్ చేస్తాయి రెండు వేల ఇరవైలో అని రికమెండేషన్ ఇస్తుంది అలాగే మోతిలాల్ ఓస్వాల్ ఐషర్ మోటర్స్ ఎస్బీఐ అండ్ సీజీ కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రికల్స్ ఈ మూడు స్టాక్స్ చక్కటి రిటర్న్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉందని మోతిలాల్ చెప్తుంది అలాగే ఐడిల్ వైజ్ వాళ్ళు ఆదిత్య బిర్లా ఫ్యాషన్ అండ్ రిటైల్ బలరాంపూర్ చిని యాక్సిస్ బ్యాంక్ సో ఒక లార్జ్ క్యాప్ రెండు మిడ్ క్యాప్స్ ని వాళ్ళు రికమెండ్ చేస్తుంటే ఎంకే గ్లోబల్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ మారుతి సుజుకి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లో అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తాయని ఎంకే గ్లోబల్ బ్రోకింగ్ కంపెనీ చెప్తుంది అలాగే ఎస్బీఐ క్యాప్స్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ సో ఒక రెండు బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ని రికమెండ్ చేయడం రెండు బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ రిలయన్స్ అని రికమెండ్ చేయడం చూస్తున్నాం సో ఇటువంటి రికమెండేషన్స్ మన టీం ఏమివ్వబోతుందో రేపు చూద్దాం ఇక మనకు ఈమెయిల్స్ అందాయి చాలా ఈమెయిల్స్ వచ్చాయి కొన్నిటిని అయినా తీసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం బండారు సత్యనారాయణ అడుగుతున్నారు వైజాగ్ నుంచి ఎలాంటి షేర్ ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో రెండు నుంచి మూడు సంవత్సరాల వ్యవధి కోసం కొనుక్కోవచ్చు కుటుంబరావు గారు డెఫినెట్లీ బై చేయమని చెప్తానండి ఎందుకంటే సమ్ ఆఫ్ ది పార్ట్స్ ఇంకా కూడా కంపెనీలో వాల్యుయేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉందన్నమాట అండ్ మోర్ ఆర్ లెస్ హోల్డింగ్ కంపెనీగా మనం చూస్తే ఎల్ఎన్టీ హోమ్ ఫైనాన్స్లో ఉన్న స్టేక్స్ కానీ టు మిగతా ఎలక్ట్రానిక్స్ డివిజన్లో స్టేక్స్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తే కూడా కంపెనీలో వాల్యూ ఉంది ఎనీవే లార్జెస్ట్ ఇన్ఫ్రా కంపెనీ ఆఫ్ ది కంట్రీ కాబట్టి కంట్రీ ఎకానమీ టర్న్ అరౌండ్ అవుతుందంటే ఫస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది స్టాక్స్ రిఫ్లెక్ట్ చేసేది ఎల్ఎన్టీ కూడా బై ఎల్ఎన్టీ ఆన్ ఎవ్రీ డిక్లైన్ అండి పోర్ట్ఫోలియో కొండాల్సిన స్టాకే బట్ వన్ స్టోక్లో కాకుండా ఇన్ ట్రాన్చెస్ కొనమంటానంటే అప్పుడప్పుడు ఇన్స్టాల్మెంట్స్ బేసిస్లో కొనమని చెప్తాను ఓకే రాజ్ మనోహర్ మెయిల్ పంపించారు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీ పదిహేను వందల ఎనభై రూపాయల్లో వంద షేర్లు ఇప్పటికే కొన్నారు ఇంకా కొన్ని కొని యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా లేదా ప్రైస్ ఇంకా తగ్గుతుందని ఆశించి వెయిట్ చేయొచ్చా సో లాస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి మనం చూసాం ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాట్గా ఉంది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ రాజేంద్ర గారు ఎటువంటి సలహా ఇస్తారు ఇక లాస్ట్ ఫైవ్ మంత్స్ మనం ప్రైస్ ప్యాటర్న్ చూస్తే కనుక టెన్ నైంటీ ఫైవ్ ఉండిందండి ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ సో టెన్ నైంటీ ఫైవ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ మనకి సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ దాకా పెరగటం చూసాం మీరు కొన్నది ఆల్మోస్ట్ నియర్ టు ద టాప్ ఏ తీసుకున్నారు సో సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ కోసం ఒక డీప్ కరెక్షన్ కోసం వెయిట్ చేయాలండి సో నా ఉద్దేశంలో ఫోర్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫోర్టీన్ ట్వంటీ టూ అనేది ఒక మేజర్ సపోర్ట్ అవుతుంది స్టాక్ కి అఫ్ కోర్స్ ఇమీడియట్లీ పడకపోయినా కూడా నిఫ్టీలో ఒక టూ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు రిలయన్స్ కూడా కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీ టు ఫోర్టీన్ ట్వంటీ టూ మధ్యలో చూస్ చేసుకోమని నా సజెషన్ షార్ట్ టర్మ్ లో చిన్న కరెక్షన్ ఉండొచ్చు అని ఎందుకంటే నరేష్ రెడ్డి అడుగుతున్నారు మైథాన్ ఎలాయిస్ ఇది రిలయన్స్ లో కూడా షార్ట్ టర్మ్ కరెక్షన్ ఒకటి ఉండొచ్చు అండి ఎందుకంటే రిలయన్స్ రీటైల్ మర్జర్ ఏదైతే చెప్పారో అనమాట దానిపైన కోర్టుకి వెళ్ళారు అనమాట అన్ఫేర్ గా ఉందని చెప్పేసి అని కాబట్టి దాని ఇంపాక్ట్ కొంత ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నానండి కాబట్టి అవాయిడ్ యాస్ ఆఫ్ నో మేబీ అప్ టు ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వరకు రావచ్చు ఆ తర్వాత బై చేస్తే బెటర్ అని చెప్పేసి అని మైతాన్ ఎలాయిస్ మాత్రం యాస్ ఆఫ్ నో రేంజ్ బౌండ్ గా మూవ్ అవుతుంది ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్టీ సెవెన్ అక్కడ స్టాక్ అయితే గుడ్ స్టాక్ మెటల్ స్టాక్స్ అవుట్ పెర్ఫామ్ కూడా చేస్తున్నాయి లాస్ట్ కప్ క్వార్టర్ నుంచి చూస్తూ ఉంటే కనుక కాబట్టి ఈ నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ లో మెటల్స్ అవుట్ పెర్ఫామ్ చేస్తే కనుక మైతాన్ ఆల్సో కెన్ మూవ్ అనదర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫ్రమ్ హియర్ బట్ రిస్కీ మిడ్ క్యాప్ బెట్టే అవుతుందండి ట్యూబ్ హోల్డ్ చేయమంటానండి వెరీ గుడ్ వన్ ఆఫ్ ది బ్లూ చిప్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అంటే ట్యూబ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ ఇందాక అన్నట్టు ఆల్ హోల్డింగ్ కంపెనీస్ డెఫినెట్లీ ఈ సంవత్సరం స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ పెర్ఫామ్ చేస్తే కనుక బాగుంటాయి ఎందుకంటే ట్యూబ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఈస్ మోర్ ఆర్ లెస్ హోల్డింగ్ కంపెనీ ఆఫ్ మురుగప్ప గ్రూప్ అనమాట చాలా వేరే అలా గ్రూప్ కంపెనీ స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఇందులో హోల్డింగ్స్ లో ఉన్నాయి యాస్ ఆఫ్ నో ఫర్ద
బెంగళూరు నుంచి అడుగుతున్నారు అపోలో ట్యూబ్స్ కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ టార్గెట్ ఎటువంటి టార్గెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు వన్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ వైజ్ చూస్తే కనుక వన్ ఆఫ్ ది బాగా ర్యాలీ అయిన స్టాక్స్ కూడా అండి కాబట్టి అంత ఇక్కడి నుంచి అనమాట మరీ అంటే ఇది ఏపీఎల్ అపోలో ట్యూబ్స్ అని చెప్పేసి అని అనుకున్నాను ఎందుకంటే అపోలోలో రెండు ఉన్నాయండి అపోలో పైప్స్ ఉంది అపోలో ఏపీఎల్ అపోలో ఉంది ఏపీఎల్ అపోలో అయితే మాత్రం వన్ ఆఫ్ ది వెరీ అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఎవ్రీ డిక్లైన్లో బై చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అని అంటాను ఓకే అండి రమేష్ ఒంగోలు నుంచి ఎఫ్ఎస్ఎల్ కొన్నారు నలభై ఆరు రూపాయల్లో అలాగే కమిన్స్ ఇండియా సిక్స్ నైంటీ టూలో ఉన్నాయి ఈ రెండు హోల్డ్ చేయొచ్చా ఎఫ్ఎస్ఎల్ ఈజ్ ఎ ట్రేడింగ్ స్టాక్ అండి మీరు నలభై ఆరులో కొన్నారు ఇప్పుడు ఫార్టీ వన్ రూపీస్ ఉంది సో నా ఉద్దేశంలో ఐ థింక్ త్రీ మంత్స్ హై ఏదైతే ఉందో అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వస్తే కనుక అక్కడ మీరు ఎగ్జిట్ తీసుకోవాలి అండ్ అదేవిధంగా ఈ స్టాక్ ని థర్టీ సిక్స్ కింద స్టాప్ లాస్ స్ట్రిక్ట్ గా పెట్టుకోవాలి అండ్ కమిన్స్ కూడా ఇట్స్ నాట్ ఎ గ్రేట్ స్టాక్ అండి ఐ థింక్ అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్న స్టాక్ మనకి ఓవరాల్ ఈ స్టాక్ లాస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లో మనం రిటర్న్స్ చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ థౌసండ్ నైన్టీ నుంచి ఫైవ్ ఫార్టీ దాకా రావడం చేసాం విచ్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో హాఫ్ అయిన స్టాక్ సో ఈ స్టాక్ కూడా యాజ్ ఎ ట్రేడింగ్ బెట్ తప్ప ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి ఐ డోంట్ సజెస్ట్ అండి ఫైవ్ ఫార్టీ నైన్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది ఇన్ కేస్ పుల్ బ్యాక్ వస్తే సిక్స్ థర్టీ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ స్వింగ్ లో ఫైవ్ నాట్ టూ కింద స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాస్ కూడా పెట్టుకోవాలి పంకజ్ బాబు కెనరా బ్యాంక్ రెండు వందల ముప్పై రెండు లో హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఇందులో లాస్ బుక్ చేసి దీని నుంచి ఎస్బీఐ కానీ ఎల్ఎన్టీ కానీ లేదా ఐటీసీ కానీ షిఫ్ట్ కావచ్చా వద్దని చెప్తానండి కెనరా బ్యాంకే హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఎందుకంటే రీసెంట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ లో దగ్గర నుంచి చూస్తే వన్ ఎయిటీ వన్ సెవెంటీ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి స్టాక్ ర్యాలీ అయింది అండ్ మర్జర్ కూడా ఇప్పుడు బై మార్చికి కంప్లీట్ అవుతాయి కాబట్టి సిండికేట్ బ్యాంక్ మర్జరీ అన్నీ కూడా అనమాట హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను స్టాక్ కెన్ ఈజీలీ సర్ప్రైజింగ్లీ క్రాస్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ అని చెప్పేసి అని అంటాను శ్రీకాంత్ రెడ్డి మెయిల్ పంపించారు ఐఓసి నూట డెబ్బై నాలుగులో బిహెచ్ఎల్ ఎనభై రెండులో ఉన్నాయి రెండు లాస్ట్ లో ఉన్నారు హోల్డ్ ఆర్ సెల్ రెండు కూడా వీకెస్ట్ స్టాక్స్ చూస్ చేసుకున్నారండి సో డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ దెర్ ఆర్ బెటర్ చాయిసెస్ సో మేబీ వన్ ఆర్ టూ డేస్ పుల్ బ్యాక్స్ అనేది ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఓసి చూస్తే కనుక వన్ సిక్స్టీ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దాకా లాస్ట్ వన్ మంత్ టూ మంత్స్ లో ఒకసారి వెళ్తాం చూసాం సో అలాంటి మూవ్స్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఎగ్జిట్ చేసి పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్స్ లో ఉంటే దట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా ఈవెన్ బిహెచ్ఎల్ కూడా మేబీ వన్ గుడ్ న్యూస్ పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ వస్తే స్పోర్ట్ వస్తుంది ఆ టైమ్ లో ఎగ్జిట్ అయ్యి పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్స్ లో ఉంటేనే విల్ మేక్ మనీ అండి నాగభాస్కర్ రెడ్డి ఎంఆర్పిఎల్ డెబ్బై ఆరు లో ఐనాక్స్ విండ్ నైన్టీ నైన్ లో టీడబ్ల్యూఎల్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో ఉన్నాయి సో ఈ మూడు ఏంటి హోల్డ్ ఎగ్జిట్ యావరేజ్ ఎటువంటి రికమెండేషన్ ఇస్తారు సఫ్ లో మిడ్ క్యాప్స్ అయ్యి పర్ఫామ్ చేయట్లేదండి కాబట్టి ఎంఆర్పిఎల్ అయితే అవాయిడ్ చేయమని చెప్పేసి అంటాను ఎందుకంటే ఏదైతే ఇప్పుడు రీస్ట్రక్చరింగ్ మొత్తం బీపీసీఎల్ అమ్ముతాము ఇట్లా హెచ్పిసిఎల్ ని దీన్ని కూడా కలిపేస్తామని చెప్పేసి ఏదైతే చెప్తున్నారు అనమాట ఓఎన్జీసీని బిడ్ చేస్తే నేను అనుకోవటం మాత్రం ఎంఆర్పిఎల్ కూడా అవాయిడ్ చేయడమే బెటర్ అండి యాస్ ఆఫ్ నో అండ్ టీడబ్ల్యూఎల్ ఇవన్నీ కూడా అనమాట ఐనాక్స్ విండ్ మిడ్ క్యాప్స్ పెర్ఫామ్ చేసినప్పుడే చేస్తాయి అండి అదర్వైజ్ యాస్ ఆఫ్ నో రేంజ్ బౌండ్ గానే ఉంటాయి స్లైట్లీ వీక్ గానే ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు అండి షఫీ అడుగుతున్నారు అదాని ఈ మధ్య అదాని గ్రూప్ స్టేక్ తీసుకుందని వార్తలు వచ్చాయి కాబట్టి స్నోమెన్ లాజిస్టిక్స్ ని కొనుక్కోవచ్చా అంటే ఇప్పుడు కొన్నది రేటు చాలా తక్కువ రేటు కొనేశారండి టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ టూ క్రోర్స్ ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూకే స్నోమ్యాన్ అదాని పవర్ ఇది పోర్ట్స్కి వచ్చింది అనమాట ఆ రేట్లో తీసుకున్నారు కాబట్టి నేను అనుకుంటూ మేజర్ రేషియో అంత ఫేవరబుల్గా ఉండకపోవచ్చు అని చెప్పేసి స్లైట్ సస్పిషన్ ఉంది కాబట్టి ఏదైనా స్నోమ్యాన్లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకునే వాళ్ళు అదాని పోర్ట్సే డైరెక్ట్గా ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్పేసి అని అంటాను అదేవిధంగా అదాని గ్రూప్లో అదాని గ్రీన్ కూడా మనం చూసాం ఇన్స్టిట్యూషనల్ స్టేక్ పెరగ్గానే ఏ విధంగా అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ అయింది ఈ సంవత్సరం మొత్తం కూడా అనమాట అదాని గ్రీన్ దాదాపు వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ జంప్ అయింది బోత్ ది స్టాక్స్ బై చేసే ఉండమని చెప్పేసి అని అంటాను అదాని పోర్ట్స్ అండ్ అదాని గ్రీన్ లాస్ట్ మ
ఆల్రెడీ హోల్డ్ చేస్తున్నారు దాన్ని సెల్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఆప్షన్స్లో సెల్లింగ్ చేయాలంటే స్కిల్ సెట్ ఉండాలండి ఎందుకంటే ఎవరైనా కనుక స్మాల్ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఐదర్ ఆప్షన్ రైటింగ్ చేద్దాము అని అనుకుంటే కనుక యాడిక్వేట్ వాళ్ళకి స్కిల్ సెట్ ఉందో లేదో చూడాలి అండర్లైన్ సెక్యూరిటీ అంటే ఆల్రెడీ ఆవిడ దగ్గర ఉంటే కనుక మారుతి సుజుకి స్టాక్ అనమాట అప్పుడే రైట్ చేయమని చెప్పేసి చెప్తాను అదర్వైజ్ బ్లైండ్గా ఓపెన్ రైటింగ్ మాత్రం హోల్డ్ చేస్తున్న కాల్ ఆప్షన్ ని అదే ఓకే రైట్ సో ఇందాక ఏమన్నా అనుకున్నట్లుగా అందరూ మళ్ళీ ఎస్ బ్యాంక్ పోనొచ్చా లాంగ్ టర్మ్ కోసం షార్ట్ టర్మ్ లోనే ఏం జరుగుతుందో అటువంటి బ్యాంక్స్ లో మనం ఊహించలేని పరిస్థితి కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ కోసం అటువంటి స్టాక్స్ అవాయిడ్ చేద్దాం క్వాలిటీ స్టాక్స్ రేపటి మన ఎనలిస్ట్ టీమ్ ఇచ్చే కొన్ని రికమెండేషన్స్ నుంచి మీరు పిక్ అండ్ చూస్ చేయొచ్చు ఇది ఇవాళ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో రేపటి బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో లో మళ్ళీ కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్